Hello my dear students here comes the part 2 of module 5 from engineering mechanics as we already know module 5 containing the topics related to dynamics in this module 5 we are going to study about rotation the first part of module 5 containing or uh, shows the kinematics of rotation and the equation of kinematics of rotation and related some problems here we are going to study these two topics that is equation of motion of for rigid body rotating about a fixed axis and rotation under a constant moment we are doing some problems related to these two topics angane part 1 part 2 nu varna video kude nammal complete aakkan povunnathu rotation kinetics and kinematics of rotation nu varna topic complete aayittu cover cheyyu okay other topics namaga next video le cover cheyya first we need to study equation of motion of a rigid body rotating about a fixed axis shradhikya equation aanu kandupidikkunnathu endinte equation or fixed axis inne chuttum rotate cheyyunna or body il undavunna moment kandupidikkanalle equation aanu nammal kandupidikkan povunnathu cheriya or proof aanu exam ne 5 marks no 3 marks no theory question aayittu choikkan chance ullo or question aanu ellare shraddhikka consider a body of mass m an irregular body of mass m rotating with an angular acceleration of rotating with an angular acceleration of alpha radians per second square about a fixed axis o see the figure about a fixed axis o the axis is perpendicular to the surface consider an elementary mass m since it is an irregular mass and irregular body consider a small element of mass dm at a radius of r the distance from dm from the center is r and rotating with an angular velocity rotating with an angular velocity omega radians per second the elementary mass is subjected to an acceleration with components an and at normal and tangential acceleration okay. listen we consider a small element dm uh, uh, there is an axis at this point o in vertical to the plane vertical to your phone or screen and this total m is rotating about it we need to find an equation for this body since it is an irregular body we need to consider a small elemental portion that is with a mass of dm from a distance of small letter r from the center ingane thirinna ee small elemental body should feel an acceleration it is subject consider the body dm dm has two acceleration one is tangential acceleration at and one is normal acceleration an here also ee uh, body ke ivadu oru tangentially or acceleration undavum normal aite towards the center la or acceleration undavum ee figure na onna enlarge cheythu varichana ivade porthekk there is two types of acceleration tangential acceleration and normal acceleration tangential acceleration the value in the gitta at is equal to tangential acceleration at is equal to r into alpha ee or equation nammal munne kandittundayirunnu acceleration um alpha yum thammilulla relation kandupidikkan povumba a is equal to r alpha nu ezhudirunnu adhe concept ilane at is equal to r into alpha and also normal acceleration is given by the equation r into omega square normal acceleration an is equal to r into omega square okay appo we ee oru body inde case le equation kandupidikkumbo nammal ee tangential acceleration um normal acceleration um consider cheyanam 
tangential acceleration the value r into alpha and the negative normal acceleration which is directed towards the center is equal to r into omega square so first we are considering so first we are considering at tangential acceleration we are considering be based on this tangential acceleration there is a tangential force tangentially or acceleration in the acceleration and down out the core force and down and then and I'm going to do in the inertia force inertia force in the equation and the e acceleration on the down the inertia tangential inertia tangential inertia force is equal to m into a that is mass into acceleration here acceleration is at m in the very another full m over there can be learn i'm going to dm math rate can all over that is small elemental mass dm into tangential acceleration we know the dm into tangential acceleration the equation namakariya r into alpha okay tangential force is equal to dm into r into alpha this is a force tangential force next we need to find moment of this force about o e force on the point o all in the moment it is a moment of tangent acceleration all the way it in the opposite direction and i'm going to end down tangential force and down okay we can use a different color e or a direction length and down tangential force and down e force point o all in the moment of the moment of the moment of the equation on a force into perpendicular distance that is ft into e perpendicular distance r so the equation will become the moment moment is equal to and the room moment moment of this force about o is equal to ft into r ft is equal to namakarya dm into dm into r alpha which is into r on in the moment about o that is we get dm r square alpha dm r square alpha of three or elemental mass on the point to all in the moment in the equation on a dm r square alpha number one to the each area element in the canal number one other than the a complete body in the canal on a whole body in the canal moment are going to take another moment due to the whole body whole body can do the kind of thing in the middle of the other and that's here integrative per e small f t in integrate in more integral dm r square alpha alpha constant on a alpha and a number for 32 integral dm into r square dm r square no one alley mass moment of inertia in a therefore alpha into i For the whole body in the moment in a moment that are not torque a lengthy turning moment that are looking at the for torque in a number represent in the T in the term learning that is we get T is equal to alpha into I where alpha is the angular velocity I is the mass moment of inertia I in the value I know another mass moment of inertia and I know another and equation on a integral dm into r square t in a represent another torque in a okay but from this equation torque in a equation it is an equation of motion of a rigid body rotating about a fixed or a rigid body or axis in a tune rotate him and down the equation on a t is equal to alpha i it will go to points no kind of force due to if a normal can do it to the tangential force on the leather math run a number of our need no your body care tangential force in the 
നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ടാങ്ജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു കം നോർമൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം നോർമൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് ടുവാർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഫോഴ്സ് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ ഫോഴ്സ് നീട്ടി വരക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടാങ്ജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ആ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ആ ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻ ടു ഐ ഓർ ഐ ആൽഫ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു നോർമൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡയറക്റ്റഡ് ടുവാർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഹെൻസ് ഇറ്റ്സ് മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഒ ഈസ് സീറോ ദിസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു i alpha is analogs to newton's second law of rectilinear motion that is force in varam ivada vannathu torque aanu mass in varam ivada vannathu mass moment of inertia aanu acceleration ivada endu vannu angular acceleration that is linear motion caused by a force the linear motion is caused by a force while the rotation is caused by a torque linear motion ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇനി കുറച്ച് ടേംസ് ഒരു മൂന്ന് ടേംസും കൂടി പഠിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി സിലബസിലില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസും കൂടി പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ സാധാരണ കൈനറ്റിക് എനർജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിലെ ലീനിയർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ആംഗുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൈനറ്റിക് എനർജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും റൊട്ടേഷനിലുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു മാസിന് പകരം മാസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ വെലോസിറ്റിക്ക് പകരം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ റൊട്ടേഷൻ സാധാരണ വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ കേസിൽ എന്ത് വരും ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഫോഴ്സിന് പകരം ടോർക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് പകരം ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഗെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ഇൻറ്റു തീറ്റ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് വർക്ക് എനർജി ഇക്വേഷൻ ഫോർ റൊട്ടേഷൻ വർക്ക് എനർജി ഇക്വേഷൻ വി ഓൾറെഡി ന്യൂ ദ വർക്ക് എനർജി ഇക്വേഷൻ ഇസ് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഇൻറ്റു തീറ്റ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കണ്ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി മീൻസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് നോൺ ആസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി so the first kinetic energy equation is equal to half into i into omega 1 square okay minus half into i into omega 2 square this is equal to change in kinetic energy these three equation that is uh, work energy equation work done in equation and also kinetic energy equation we need to remember this equation while doing the problems so next we are going to the problem problem number 7 problem 1 nu kodukunnilla kaaranam part 1 nil nammal six problems related to rotations cheyidathu kaaranam ivada nammal problem 7 nanu substitute cheynadhu okay a string 5 meter long is wound around an axle of a wheel the string is pulled with a constant force of 250 newton the wheel rotate with a 300 rpm when the string leaves the axle find the moment of inertia inertia of the wheel find the moment of inertia of the wheel first write down the given values the length of string length string in the length is equal to 5 meter next we get a constant force f is equal to 250 new, newton and also the wheel rotate 300 rpm ivada namakku angular velocity rpm nalla term il aanu thannathu rpm nu parayunnathu number of rotations per minute that is n in the value is equal to 300 rpm nu kittu നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിലല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒമേഗൻ്റെ ടേമിലാണ് വേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വ
2 pi n divided by 60. Equation Ariathore part 1 in video. Okay. N in the value of rotations per minute is equal to omega kandurikal equation. This is the substitute. 2 pi n in the value 300 divided by 60. Okay. 10 pi radians per second in the answer. Omega is equal to 10 pi radians per second. Add the Find the moment of inertia of the wheel. Uh, wheel in the moment of inertia, that is I in the value, we will do this. Now, we will do this equation. Change in kinetic energy is equal to change in kinetic energy is equal to work done in the equation. Change in kinetic energy is equal to work done change in kinetic energy in one another final kinetic energy minus initial kinetic energy is equal to work done work done in the equation t theta kinetic energy in one another half into i into omega square minus initial kinetic energy zero on a which is equal to t into theta okay namukku ivada rendu equation unde half into i omega square inde t into theta inde rendu separate kandupidichittu namukku equate cheyya allengile rendu orumich equate cheyya that is half into orumich equate cheyana half into i into omega inde value namukku 10 pi aanu kittiyittunde 10 pi square is equal to t into theta t in the torque aane, that is torque in the equation f into r f into radius of the axle into theta theta in the the theta is equal to theta is equal to the number of axle rotate aane. this is r this is theta this is 5 meter, 5 meter distance लाने द travel ये ना करना। अंगने आने दें लेकिले 5 meter, arc length 5 meter is equal to मके अंदर या radius into angular displacement। हमारे L is equal to r theta नल लर equation चरे क्लास ले पढ़ चिरनो। L नो वरे ना द arc length L is equal to radius into theta दे बोले 5 meter is equal to R theta and the two. It is the theta and the value theta is equal to 5 by R. E theta and the value 5 by R. No, we will the equation to substitute a r. T no, we f into r. Anna, they call it theta no, 5 by R substitute. Okay, the R R cancel. Edu, baki and the That is half into i into half into i into 100 pi square is equal to force f into r on a f into value 250 and into 5 this equation solve i is equal to 2.53 kilogram meter square in the answer to mass moment of inertia in the unit on a kilogram meter square okay this is the final answer we get the mass moment of inertia 2.53 next problem a right circular disc of weight 1500 newton and 750 mm diameter is free to rotate about its geometric center a geometric axis and is constantly accelerated from rest to 300 rpm in 20 second Determine the constant torque required to produce this acceleration. Shradhika, this is a simple problem. Problem is given data. W 1500 Newton Diameter 750 mm 
മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെയും മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെയും പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം യൂണിറ്റ് കറക്റ്റാക്കി ചെയ്യണം ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ടേമിൽ എഴുതണം ഇവിടെ എം എം എല്ലാണ് തന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇത് ഡയമീറ്ററാണ് തന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സോ വി ഗെറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആസ് റേഡിയസ് അടുത്ത തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇസ് ഫ്രീ ടു റൊട്ടേറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ജോമെട്രിക് ആക്സസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രം റസ്റ്റ് ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രം റസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഈസ് സീറോ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം റസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒമേഗ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി പിന്നെ തന്നത് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആണ് റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിന് നമ്മൾ ഒമേഗ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ടു പൈ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പൈ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് 10 പൈ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് നീട്ടി അടുത്ത ഗിവൺ ഡാറ്റയാണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഈ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഡിറ്റർമിൻ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് ആക്സലറേഷൻ ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ടോർക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫയാണ് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐൻ്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ടോർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നമ്മൾ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഒമേഗ സീറോ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി ഒമേഗൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ പൈ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി സീറോ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഗിവൺ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് നീട്ടി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നീട്ടി ഓക്കെ ഇതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേം ഒരു ടേം കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനാർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനാർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനാർഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഓക്കെ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ തിൻ സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ റൈറ്റ് സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ആണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ആണ് റൈറ്റ് സർക്കുലാർ ഡിസ്കിൻ്റെ മാസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഈ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ആണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നത് വെയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ മാസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ വെയ്റ്റ് ആണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആ ആയിരിക്കും മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമ കിലോഗ്രാമിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വെയ്റ്റിൽ നിന്ന് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വി നോ വെയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ഇപ്പോൾ എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാർഷ്യ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ നീട്ടി
എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആ രണ്ട് പ്രോബ്ലം റൊട്ടേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ റിജിഡ് ബോഡി റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് ആക്സിൻ്റെ കേസാണ് നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി റൊട്ടേഷൻ അണ്ടർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ബോഡി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൊമെൻറ്റിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ റൊട്ടേഷനിലെ അണ്ടറിലുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് കൈനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റായി പിന്നെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ റിജിഡ് ബോഡി അബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് ആക്സിസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സബ് ടോപ്പിക്കാണ് റൊട്ടേഷൻ അണ്ടർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് അതായത് ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരികയാണ് മുന്നുള്ള സിലബസിൽ മുന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഐ ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ഇൻ ടു ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ് ദ ഡബിൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ആ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളെ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ വെൻ വി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഡി തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീയിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ടി അതായത് ടൈമിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു ടി സ്മോൾ ടി പ്ലസ് സി വൺ നോട്ട് ഓക്കെ ടി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം നോട്ടി ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ഐ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി എന്ത് വരും ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സി വൺ ടി പ്ലസ് സി ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അണ്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഇതിലെ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നതും സി ടു എന്ന് പറയുന്നതും സർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ക്യാൻ ബി ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് ദ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ടു ദ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് The value of C1 and the value of C2 will be find out using the initial conditions of this angular velocity and angular displacement. Okay. So, we are doing some problems related to this constant moment principle. First problem, the rotor and the shaft weights 2500 newton and the radius of gyration with respect to the axis of rotation is 250 mm. Calculate the acceleration of the falling weight 450 newton if the shaft radius is 125 mm. So, there is a figure. A rotor and a shaft. And a weight in the way in the way in the way. Rotor and shaft and a weight in the way. Weight is equal to 250 newton. And a. 250 ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം റേഡിയസ് അല്ല തന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ആണ് തന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളിംഗ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോളിംഗ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് റേഡിയസ് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫിഗറ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു വെയ്റ്റ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ടെൻഷൻ പി ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു ലെറ്റ് പി ബി പി ഈസ് ദ ടെൻഷൻ Let P be the tension in the string. P is the tension in the string. T is the torque. We have to use the tension here. Then we have to use the torque. 
ടോർക്കിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ട ഒരു ഇക്വേഷനും കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടീക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ആർ ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ആണ് വി ഡോൺ നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ഇൻ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് എം എമ്മിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ റസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എടുക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് വരും ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മാസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആൽഫ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എങ്ങനെ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ കിട്ടിയ ആൽഫ വി ന്യൂ ലീനിയർ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ദർ ഫോർ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ വിൽ ബി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ കിട്ടിയത് മാസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എം കെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു കെ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിന് വരെ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ടെൻ റസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അൺണോൺ ആണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് തന്നെ എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ മുന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മളിതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആൻസർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ വൺ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ എ എന്ന് കിട്ടും ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് എന്തുണ്ടാവും വെയ്റ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻക്ക് ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ പി എന്നുള്ള ടേമിലാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് താഴേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും ദർ ഇസ് എൻ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ വെൻ വി ഇക്വേറ്റിംഗ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് വി ഗെറ്റ് പി പ്ലസ് എം എ മൈനസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫ്രം ദിസ് പിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ സീറോ വൺ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ എ പ്ലസ് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ആ വാല്യൂ എഴുതി പ്ലസ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്സിലറേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈക്വേഷനിൽ അൺണോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ മാത്രമാണ് മാസ് ഇൻറ്റു എ സോറി ഇവിടെ ഇത് മാസേ ആയിട്ടുള്ളൂ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ എഴുതണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേം ആക്സിലറേഷൻ ഉള്ള ടേമാണ് ഈ ടേം നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു
ടോർക്കിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എടുത്തു പി ഇൻറ്റു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ പി ഇൻറ്റു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ആൻഡ് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതിൽ നമ്മളുടെ ക്യൂ വൺ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പി എന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ണോണും എ ആക്സിലറേഷൻ പറഞ്ഞ അണ്ണോണും ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ വെയ്റ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അതിമ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റിനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയാഗ്രാം വരച്ചു ഫസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ടെൻഷൻ കേബിൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ടെൻഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ പി ആണ് പിന്നെ ആക്സിലറി ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് എം എ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ മൈനസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് എ സോളിഡ് റൈറ്റ് സർക്കുലാർ ഡ്രം ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ഫ്രീ ടു റൊട്ടേറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ജോമെട്രിക്കൽ ആക്സസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ Wound around the circumference of the drum is a flexible cord carrying at its free end with a weight 45 newton. If the weight is released from rust, find the time t required for it to fall through the height of 3 meter. This is a little bit of a lengthy problem. I will do this problem in the same method. First, we have given data. Radius is equal to 0.3. വെയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ ഓക്കെ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മളുടെ സോളിഡ് റൈറ്റ് സർക്കുലർ ഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗറാണ് ഇവിടെ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് തന്ന വെയ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ഫസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ കേബിൾ ഇസ് പി ടോർക്കിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ആർ ആൻഡ് ഓൾസോ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പി ഇൻറ്റു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ആർ മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എം ഇൻറ്റു കെ നേരത്തെ കേസിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കെൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് തരികയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കേക്ക് പകരം റേഡിയസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള റേഡിയസ് സോ ഒരു റൈറ്റ് സർക്കുലർ ഡ്രമ്മിൻ്റെ സോളിഡ് റൈറ്റ് സർക്കുലർ ഡ്രമ്മിൻ്റെ മാസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റേഡിയസ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻ ടു എ ബൈ ആർ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻ ടു എ ബൈ ആർ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എം ഇൻ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എം ഇൻ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടുവിലെ മാസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എ ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ എക്ക് വരെ നമ്മൾ എ എന്ന് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്തു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വെയ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻക്ക് ടെൻഷൻ ടെൻഷനെ നമ്മൾ
പീക്ക് വാരം നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി പീക്ക് നമ്മളെന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ ഫിഫ്റ്റി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് മാസ് ഇൻറ്റു എ ഈ കേസിലെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ വെച്ചിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ അണ്ണോണുള്ളൂ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നമ്മളോട് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ കേസിൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഫൈൻ ദ ടൈം ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഒരു ത്രീ മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ ആകുമ്പോഴുള്ള ടി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു ലീനിയർ ഇക്വേഷനാണ് എടുക്കുന്നത് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുത്തു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാലൊന്നും ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിയണമെന്നില്ല കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒറ്റക്ക് തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുള്ളൂ ദോട്ട് ഈസ് അനദർ പ്രോബ്ലം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സെയിം കൺസിഡറേഷനും തന്നെയാണ് സെയിം ടൈപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ പുള്ളി ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഹാസ് എ റേഡിയസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ is suspended by a string wound around the pulley the other end of the string is attached to the pulley as shown in figure determine the acceleration of the weight and tension in the string ivada nammal kandupidikkanadu p inde value acceleration inde value ane same pole thaneyana kandupidikkanadu figure idane idane nammalde pulley പുള്ളിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണ്ട ഒരു വെയ്റ്റ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഈ സ്ട്രിങ്ങിലൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അത് പി ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ ടോർക്കിന് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി ടോർക്കിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പി എനിക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും ഈ പിൻ്റെ ആൻസർ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാമോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസേഴ്സൊക്കെ കിട്ടും ആൻസർ ഇവിടെ ഗിവൺ ആണ് ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യു ഗൈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ള പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കി ചെയ്യരുതേ ഓക്കെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു